السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شمانيت و بانغلاديشي بندورا بانغلاديش تهكي ايبان اوپار بانغلا تهكي ارثات بارود برشو تهكي ايبان شارا پرثبير جاي جيخان تهكي شون چن شبايكو لقخو كوري دوتي كوتا ماه رمضان المبارك اما دير شنني كوتي رمضان شروع هي جابه আগামীকাল অথবা পরশু আরব দেশের হিসাব মতে আগামীকাল শুক্রবার রমাদান শুরু হতে যাচ্ছে আর বাংলাদেশের যে ক্যালেন্ডারগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি বা যেভাবে খবর আসছে হয়তোবা শনিবার বাংলাদেশে রমাদান শুরু হবে তো যে তারিখেই শুরু হোক সেটা নিয়ে আমি এখন কথা বলবো না এটা নিয়ে অনেক কথা বলার আছে যে সারা বিশ্বের জন্যও একই দিনে রোজা রাখতে পারে সেরকম একটা সুন্দর পরিস্থিতি হওয়া সময়ের দাবি বিজ্ঞানের দাবি এবং এই বিজ্ঞানটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনেরই দান তো আজকে পৃথিবীতে গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে যখন সবকিছু সহজেই জানার সম্ভব হচ্ছে নিউজ জানার সম্ভব হচ্ছে সেই জামানায়ও কিছু হাদিসকে ধরে আমরা কি এখনো রমাদানের রোজাটাকে কি এক এক দেশে এক এক দিনে রাখব সারা বিশ্বে দুই তিন ক্যালেন্ডারে দুই তিন তারিখে কি এই আরবি বর্ষগুলো চলবে আরবি ক্যালেন্ডার চলবে নাকি মুসলমানদের একটা ইউনাইটেড ক্যালেন্ডার হওয়া উচিত সেটা হলো আরাফা ক্যালেন্ডার তো এই জাতীয় প্রস্তাবনাগুলো বিভিন্ন ওলামায়করাম বর্তমানে দিচ্ছেন এবং শুধু তাই না এই মাসআলাটা এমন যে সালাফে সালেহিন থেকেও কিন্তু এই মতের সম্পর্কে শক্তিশালী মত রয়েছে যারা চান সারা বিশ্বের আরবি ক্যালেন্ডারটা এক হোক অর্থাৎ কোথাও চাঁদ দেখা গেলে এই নিউজ যারা যারা জানবে সবাই যেন সেই তারিখ অনুযায়ী রোজা রাখে এবং সেই তারিখ অনুযায়ী ঈদ করে আসলে আমরা রমাদান আসলে এই মাস আলাটা নিয়ে কথা বলি আসলে তো আরবি ক্যালেন্ডারটা শুধু রমাদানের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং সারাটা বর্ষেই এই ক্যালেন্ডারের গুরুত্ব রয়েছে আমরা বাংলাদেশিরা আরবি ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি না আমরা দেখেছি মিশরে এবং আরব বিশ্বে তারা সব সময় আরবি ক্যালেন্ডারকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তারা জানেন যে কখন কোন আরবি মাস শুরু হচ্ছে এবং কোন তারিখ যাচ্ছে আমাদের দেশে তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখে রোজা অনেকেই রাখেন আবার বেশিরভাগ লোকে কিন্তু রাখেন না তো এইভাবেই করে দেখা গেছে সারা বছরে আমরা আরবি ক্যালেন্ডারের সাথে সম্পর্ক কম রাখি তো যাই হোক একটি ইউনাইটেড আরবি ক্যালেন্ডার বা চন্দ্রবর্ষের ক্যালেন্ডার কিন্তু সময়ের দাবি যেটা আমরা বলতেছি শুধু বলতেছি না আসলে বাস্তবেই যেমন তুরস্কতে কিন্তু আমরা যত জানতে পারছি যে তারা কিন্তু একটা ইউনাইটেড ক্যালেন্ডারে চলে এসেছে তো আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম বিজ্ঞানীরা এই প্রস্তাবনাগুলো দিচ্ছেন এবং অলরেডি মানাও শুরু হয়েছে তো আমরাও আশা করব ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে এরকম একটা সুন্দর কিছু হবে তো চলুন আমরা অন্য বিষয়ে কথা বলি সেটা হলো আমি একটু মানে খুব দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথাগুলো শেয়ার করছি যে আজকে চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছি অর্থাৎ চল্লিশ বছর প্রায় বয়স হতে যাচ্ছে তো এই ক্ষুদ্র জীবনে সেই আপনার আল্লাহ সাল্লা আল্লাহ সাইদানা মোহাম্মদ তিরানব্বই সন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তারাবি পড়ানো শুরু করেছে রমাদান আসলে আমি নয় শুধু পৃথিবীর সকল হাফেজদের একটা আমি বলবো যে হাফেজদের বসন্তকাল হল রমাদান রমাদান আসলে হাফেজরা কোরআন তেলাওয়াত করে তৃপ্তি পান মুসল্লি ভাইরা আল্লাহর ইমানদার বান্দারা কোরআন শুনিয়ে তৃপ্তি পান সত্যি একটা বেহেস্তি আমেজ আমরা রমাদানে অনুভব করে থাকি তো আজকে জীবনের একটা বড় অংশ কোরআনকে সঙ্গে রেখে কোরআনের সাথে ধন্য হয়েছি রমাদানগুলোতে তারাবি পড়িয়েছি কোনো না কোনো মসজিদে হোক সে বড় কোনো মসজিদ অথবা ছোট কোনো মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকর অশেষ মেহরবানী কোরআনের মাধ্যমে এই রমাদান কেন্দ্রিক অনেক ইজ্জতও লাভ করেছি কোনো সন্দেহ নেই সেটা বৈষয়িক দিক দিয়ে হতে পারে অনেক মুসল্লিদের সাথে পরিচিত হয়েছি অনেক আল্লাহর বান্দাদের দোয়া পেয়েছি দোয়া লাভ করেছি তো আলহামদুলিল্লাহ 
সেই যে মানে নেয়ামতটার জন্য আমরা হারাতে বসেছি এবারে রমাদানটা সত্যি একটি কষ্টের রমাদান আমি আল্লাহ শোকর আদায় করছি যেভাবে হোক আমি যদিও অস্ট্রিয়া প্রবাসী আপনারা অনেকে জানেন আমার বন্ধু মহলে আমি এই বছরের রমাদানটা আমাকে কাটাতে হচ্ছে ফ্যামিলির সাথে অর্থাৎ আমি দেশে আছি এই মুহূর্তে তো এত কষ্টের মধ্যেও করোনা ভাইরাস কোভিড নাইন্টিন সারাটা বিশ্বকে লক করে ফেলেছে লকডাউন হয়েছে সবাই ঘরে তালাবদ্ধ আজকে রাস্তাঘাট দোকান পাট সব কিছু আপনার মানুষ শূন্য তো এর মধ্যেও অনেক ভালো কিছু নেয়ামত আমরা পেয়েছি যে ফ্যামিলির সাথে অবস্থান করছি আমি আমার ছেলেটার বয়স দশ বছর হতে যাচ্ছে মেয়েটার বয়স পনেরো বছর হতে যাচ্ছে আমি বলবো যে আমার জীবনে আমার ছেলে মেয়ের সাথে এইরকমভাবে কিন্তু আমার খুব কম সময় কাটানো হয়েছে বাইরে বাইরে থাকা হয়েছে তো বিভিন্ন সময় দেখা গেছে যে যেমন বাচ্চাদের সাথে সময় দেওয়া দরকার বিশেষ করে রমাদান আল মোবারকের মতো একটি মাসে এবাদাত বন্দেগিতে যেভাবে ফ্যামিলির সাথে সময় দেওয়া দরকার এটা আগে সম্ভব হয়নি তো আল্লাহ শোকর আদায় করছি এবারের রমাদান যেন সেই নেয়ামাত্রা আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদেরকে সহজ করে দিয়েছেন শুধু আমাকে না আপনারা সবাই বোধ হয় সেই নেয়ামতটা পেয়েছেন আল্লাহ শোকর আদায় করা উচিত ল্লাহ তাহসাবু হুসার উল্লাকুম বাল হুয়াখায়র উল্লাকুম আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনের মধ্যে অসন্তুখ্য জায়গায় বলেছেন যে তোমাদের কাছে একটা জিনিসকে হয়তো খারাপ লাগে ও আসা আন তাকর হুসাই আন ও হুয়া খায়র উল্লাকুম ও আসা আন তুহিব হুসাই আন হুসার উল্লাকুম আমরা হয়তো ভাবছিলাম এই জিনিসটা এরকম হওয়া উচিত কিন্তু সেখানেই কল্যাণ রয়েছে আমরা গতকালকে নিউজ দেখছিলাম যে বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানীরা এখন বলা শুরু করেছেন যে পৃথিবীতে লকডাউনের কি ফজিলত সারাটা বিশ্বটাকে কিছুদিনের জন্য লকডাউন করে দিলে প্রকৃতি যে কি একটা হাসি প্রাতিক প্রাকৃতিক হাসি ন্যাচারাল হাসি দিতে শুরু করে দেখেন আজকে সবুজ শ্যামলে ভরে গেছে সারাটা বিশ্ব তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই প্রকৃতির উপরে এই তবে আতের উপরে আল্লাহর এই সৃষ্টির উপরে কত যে অবিচার করে এসেছি সব সময় গাড়ি ঘোড়া চলতে থাকে আমরা মানুষ আমাদের শরীরের উপরে আমরা যত্নটুকু নিতে পারি না একজন মানুষ দুইটা তিনটা কাজ করে ইউরোপ আমেরিকা এবং বিদেশে তো একটা মানুষ সে নিজের যন্ত্রটাকে যে কষ্টটা দেয় না শরীরকে সেই কষ্টটা দিয়ে থাকে আমরা যেন এই লকডাউনের মাধ্যমে কিছুটা হলো হাফ ছেড়ে বেঁচেছি এবং যেন নিজের শরীরের প্রতিও একটি একটু যত্নবান হওয়ার যেন সুযোগ পেয়েছি আল্লাহ রবুল আলমী সেই সুযোগটুকু আমাদেরকে কয়ে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ শোকর আদায় করব আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে শোক আদায় করছি শোক প্রকাশ করছি আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ সারাটা বিশ্ব থেকে ইন্তেকাল করেছে অফিসিয়াল নিউজ অনুযায়ী সংখ্যার একটু বেশি হতে পারে তো অনানুষ্ঠানিকভাবে নন অফিসিয়ালি হয়তো বা সেটা দুই লক্ষের উপরে হয়তো মানুষের মৃত্যু সংখ্যা হতে পারে আর আক্রান্তের সংখ্যা তো অনেক তো এখান থেকে যে কথা বলবো যারা আক্রান্ত হয়েছেন যারা এন্তেকাল করেছেন মুসলমান যারা ইমানের সেন্তে এন্তেকাল করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের হাদিস অনুযায়ী তারা অবশ্যই শহীদ আমরা তারা তাদের জন্য দোয়া করবো আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে শাহাদতের মর্তব্য দান করুন যারা বেঁচে আছেন আত্মীয় স্বজন কত জনে কত শোক নিয়ে কত ব্যথা নিয়ে হয়তো বেঁচে আছেন হয়তো সন্তান মারা গেছে ছোট্ট শিশু রেখে মা বাবা মারা গেছে ছোট্ট সন্তান রেখে শিশু রেখে কারো সন্তান মারা গেছে মা বাবা বেঁচে আছেন তো সকল শোক সন্তপ্ত পরিবারগুলোর জন্য ভাই বোনের জন্য আমরা দোয়া করছি আল্লাহ তাদেরকে সবর জামিল সুন্দর মতো ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করুন এবং এই ধৈর্যের পুরস্কার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে দান করেন সেই দোয়া করছি রমাদানে আসুন ধৈর্যের মাস রমাদান সবরের মাস রমাদান তাওবার মাস রমাদান ইস্তেফারের মাস রমাদান কোরআন নাজিলের মাস কোরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির মাস রমাদান এসেছে আমাদের কাছে শাহরুল মুয়াসাত সম্প্রীতির মাস রমাদান এসেছে আমাদেরকে সমবেদনার মাস হিসেবে আমাদের সামনে এসেছে আমাদের আশেপাশে যে ক্ষুধার্ত মানুষগুলো সেই মানুষগুলোর কষ্ট যেন বোঝার একটা ইন্টেন্সিভ কোর্স হিসেবে এই করোনা ভাইরাসের সিজনটাকে আল্লাহ আমাদেরকে দান করছেন এই মুহূর্তে যেন আমরা দান করতে ভুলে না যাই যারা বিশেষ করে ডেভেলপড কান্ট্রিতে আছেন তাদেরকে লক্ষ্য করে আমি বলবো আমার অস্ট্রিয়ার বন্ধুদেরকে বলবো বাংলাদেশের এই গরিব মানুষদেরকে আপনারা ভুলে যাবেন না সামান্য কিছু দিলে
আপনি যদি সাধারণ কিছু দান করেন সেটা 5 ইউরো হোক অথবা 10 ইউরো হোক বাংলাদেশে কিন্তু সেই টাকাটার মূল্য আছে তো আপনার কাছে হয়তো ছোট মনে হতে পারে অঙ্কটা আপনি লজ্জা না করে কণ্ঠাবোধ না করে আপনি দান করতে থাকুন আমাদের কিছু ভাইরা সুন্দর বলেছেন যে অস্ট্রিয়াতে ইফতারে আমরা অনেক খরচ করে থাকি প্রত্যেক দিনের ইফতারে অস্ট্রিয়াতে বাংলাদেশি ভাইদের এই মুহূর্তে পাঁচটি মসজিদ আছে প্রত্যেকটি মসজিদে মিনিমাম আপনার প্রত্যেক দিনের ইফতারে পাঁচশো থেকে এক হাজার ইউরো খরচ হয় তার মানে হলো বাংলাদেশি টাকা প্রায় এক লাখ টাকা ইফতারে আমরা খরচ করি আজকের এই লকডাউনের সময় তো ইফতারগুলো মসজিদের জামাতে হচ্ছে না যেহেতু মসজিদে জামাতের সাথে নামাজি পড়ার সুযোগ হচ্ছে না ইফতারও হবে না একসাথে তারাবিও হবে না এবার রমাদন তো সেই টাকাগুলো যে সমস্ত সমিতির ভাইরা বিভিন্ন দলের ভাইরা এগুলো জমা করে যারা দিতেন তারা এবারও সেই দানগুলো করবেন বলে আমি আশা করব আমি আপনাদের একজন ভাই হিসেবে আপনাদের কমিউনিটির একজন ইমাম হিসেবে আপনাদের কাছে আমি দাবি রাখছি বাংলাদেশ থেকে যে আপনারা দান করুন আপনার যেখানে মনে হচ্ছে সেখানেই দান করুন বাকি আপনাদের দান করা উচিত আর আমি কিছু সামাজিক অরাজনৈতিক সমাজ কল্যাণমূলক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত আছি আমাদের একটি সংগঠন আছে আমাদের আলাজহার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন আজহারি ভাইদের পরিচালনায় নন পলিটিক্যাল একটি সামাজিক অর্গানাইজেশন আল আজহার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন আল আজহার কল্যাণমূলক এই ফাউন্ডেশনে আপনারা দান করতে পারেন আমাদের প্যাকেজ রয়েছে একটি ব্যাগে সাতশো টাকা পরিমাণ খাবার আমরা সেখানে দিয়ে থাকি সেখানে চাল ডাল তারপরে আপনার তেল চিনি এরকম নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস দিয়ে একটা প্যাকেট করা হয় একটা ব্যাগ করা হয় তো এই রকম সামান্য যেমন এক সপ্তাহেও যেন একটা গরিব মানুষ খেতে পারে বা তার চেয়ে বেশি তো এই জন্য এটা একটা প্যাকেজ এটা একটা দানের একটা মাধ্যম তারপরে আমি আরও একটি সংগঠনের সাথে আছি আপনাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি আজকে সেটা হলো সেটাও আলেমুল আমাদের একটি অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ ইসলাম প্রচার পরিষদ আমি সেখানেও কেন্দ্রীয় সহ সভাপতির দায়িত্বে আছি আপনারা আমাদের এই সংগঠনে আপনারা দান করতে পারবেন সেখানেও আপনার সারা বাংলাদেশে গরিব দুস্থ মানুষের দানের জন্য আমাদের সেই প্যাকেজ আছে সেখানেও এভাবে ব্যাক করে করে আমরা দান করছি তো আপনারা আমাদের সাথে ও যোগাযোগ করে অংশগ্রহণ করতে পারেন অথবা আপনি আপনার এলাকায় দান করেন কিন্তু আমি আপনাদের কাছে যেটা বলতে চাইব যে করোনা ভাইরাসের এই মুহূর্তে শোক প্রকাশ যেন শুধু মুখে না হয় আমরা যেন যারা আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল অসংখ্য মানুষ তাদের প্রতি সম্মান রেখে এই শোকটা আমরা প্রকাশ করি যে আমরা আমলে যেন আমরা নিয়ে আসি আমরা যারা বেঁচে আছে সুস্থ আছি আমরা আমাদের এবারের রামাদানে সবাই যে ইফতারগুলো আগে যে রকমারি বেশি বেশি ইফতার করতাম সেখান থেকে একটু মিনিমাইজ করি রকমগুলো তাহলে সারা মাসে সামান্য কিছু সেভ করলে কিন্তু আমি আপনি কিছু দান করার সুযোগ পেয়ে যাব আমাদের সাহারি ইফতার সব কিছু যেন একটু সংযম হয় এবার সেই মেসেজটাই যেন করোনা ভাইরাস আমাদেরকে এবার দিচ্ছে তো সেই মেসেজটা আমরা গ্রহণ করব আশা করি এবারের রামাদান হোক সবচেয়ে একটি পরিবর্তনের রমাদান আমাদের তওবার রমাদান দেখুন আমি বলবো না যে মানে কয়দিন পরে কেমত হবে বা সুনির্দিষ্ট তারিখ আমি বলতে চাইব না কিন্তু অসংখ্য অগণিত আলামত প্রকাশিত হচ্ছে যেগুলো দিয়ে আমরা অনুভব করছি কেয়ামত খুব কাছাকাছি চলে আসতেছে আজকে বলা হচ্ছে যে ইসরায়েলে দাজ্জালের আগমন ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে সেই রকম কথা আসতেছে তারপরে বিভিন্ন পঙ্গপাল যেভাবে বিভিন্ন এলাকাকে আপনার মানে পয়মাল করে দিচ্ছে ধ্বংস করে দিচ্ছে তারপরে আপনার করোনা ভাইরাস যেভাবে সারাটা বিশ্বের অসংখ্য অগণিত খাঁটি মুসলমানদেরকে নিয়ে গেল আলেম ওলামা এই সামান্য কয়েক দিনে আপনার এই বাংলাদেশ থেকে আপনার গত এক মাসে একটি নিউজে দেখলাম প্রায় পনেরো জন বাঘা বাঘা আলেম মারা গেছেন তাহলে এলেম উঠে যাচ্ছে এই আলেমদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন নিয়ে নিচ্ছেন এর মাধ্যমে আমাদের থেকে এলেম উঠে যাচ্ছে তো আল্লাহ রাবুল আলম তো সরাসরি এলেম নিয়ে নেবেন না আলেমদেরকে নিয়ে নেবেন এর মাধ্যমে এলেম চলে যাবে আমি সাথে একটা সাথে একটা জিনিস যোগ করব দেখেন বাংলাদেশের সহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে ভালো ভালো ডাক্তাররা মখলেস ডাক্তাররা আমি বলবো যারা ভালো শিখেছেন এবং অপরের জন্য জীবনকে বিলিয়ে দেওয়ার যে একটা মানে মানসিকতা 
একটা ত্যাগের শিক্ষা যাদের জীবনে ছিল এই ভালো ডাক্তাররা যারা নিজের জীবনকে কোনো দরদ করেননি মায়া করেননি অপরের জন্য যান বিলিয়ে দেওয়ার জন্য তারা হসপিটালে সাহায্য করেছেন এই করোনা ভাইরাসের সময় যাদেরকে মানে কি বলে রাজকীয় বীর বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে জাতীয় বীর বলে বিভিন্ন দেশে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে সেই ডাক্তাররাও তো অনেকে মারা গেল বাংলাদেশেও অনেক ডাক্তার আক্রান্ত হয়েছেন আমাদের বাংলাদেশ থেকে ডাক্তার মহিন সহ অনেকে মারা গেলেন তো তারাও কি মেসেজ আমাদেরকে দিয়ে গেল মেসেজটা হলো এই যে পৃথিবী থেকে কিন্তু ভালো মানুষ উঠে যাচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভালো ডাক্তারদের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এই মেডিকেল সেকশনেও কিন্তু দুর্বলতা নিয়ে আসবেন যেটা কেয়ামতের একটি আলামত তো যাই হোক বন্ধুরা এই অসংখ্য অগণিত কেয়ামতের আলামতগুলো যেন আমাদেরকে মেসেজ দিচ্ছে যে তোমরা সতর্ক হও এখনও তো আবার দরজা তোমাদের জন্য বন্ধ আছে হ্যাঁ যদিও মসজিদের দরজাগুলো বন্ধ তারাবি জামাতের সাথে হবে না ইফতার জামাতের সাথে হবে না একসাথে জুমার নামাজ হচ্ছে না কিন্তু আমি আল্লাহর তরজা তাও বার দরজা কিন্তু তোমাদের জন্য এখনও খোলা আছে সম্মানিত বন্ধুরা একটা হাদিস বলে আমার কথা শেষ করছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন সহি মুসলিমের বিশুদ্ধ হাদিস আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার তওবা কবুল করবেন সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত না সূর্য পশ্চিম আকাশ থেকে পশ্চিম গগন থেকে উদিত না হবে মানতা বা কবলা আনতল আসাম সু তাব আল্লাহ আলী ও কামা কাল আলী সালাতুসলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাদের তওবা কবুল করবেন যে পর্যন্ত হাত্তা তাতল আসামসু মিন মাঘরিবিহা যে যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম আকাশ থেকে উদিত না হবে তাহলে সেই সময়টা কখন যেন সংগঠিত হবে আমরা কেউ জানি না যদিও হাদিস অনুযায়ী কেয়ামতের কিছু পরিক্রমা বাকি রয়েছে হজর সাল্লা ইসলামের আগমন ইমাম মাহাদির আগমন দাজ্জালের আগমন তো আল্লাহ রাবুল আলমিন তো সবই পারেন কখন যে কেয়ামত সংগঠন করবেন এই যে মানে কেয়ামতের আগে যে আলামতগুলো বড় বড় যে আলামতগুলো বলা হচ্ছে এগুলো তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন ঠিক আছে কিন্তু এই ঘটনা পরিক্রমাগুলো সংগঠিত হওয়া কি আল্লাহর কাছে জরুরি কি না এটা আমি একটা প্রশ্ন আপনাদেরকে রেখে যাচ্ছি কারণ তাই যদি জরুরি হবে আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম অসংখ্য হাদিসে এবং কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন বর্ণনা করেছেন কেয়ামত কখন হবে এটা কিন্তু কেউ জানে না তো এই জন্য আসমান জমিন সব কিছু কিন্তু আল্লাহর কাছে পানা চায় যে কখন যেন কেমন সংগঠিত হয় আমরা মানুষ কিন্তু হয়তো ভুলে থাকি যে শয়তান হয়তো আমাদের মধ্যে এই অসুবাসা দেবে হ্যাঁ অনেক বাকি আছে কেমন অনেক দূরে না আল্লাহর কোরআনের কাছে ফেরত আসে আল্লাহ কি বলছে দেখুন মহরুদুন মানুষের অতি নিকটে কেমত এসে গেছে অথচ মানুষগুলো সব গাফলাতির মধ্যে আছে মানুষের খবর নেই একতারাবাতি সাত ওয়ান সাক্কাল কামার যেদিন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে এটাই হলো কেয়ামত সংগঠিত হওয়ার কেয়ামত সন্নিকটে আসার বড় একটি আলামত চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে আল্লাহ বলেন তার মানে কেয়ামত নিকটে এসে গেছে তো এই নিকটে যে কখন মাতা সাহ কেমন যে কখন সংগঠিত হবে ওয়াইন দেহ আইল মুসা একমাত্র আল্লাহর কাছে আলম আল্লাহই ভালো জানেন কখন হবে যদিও বড় কিছু আলামত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন আমি আপনাদের কাছে আবারও জানাচ্ছি আদবের সাথে যে ওই আলামতগুলো সব প্রকাশিত হওয়া আল্লাহর কাছে জরুরি কি না আল্লাহ যদি মানুষের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এর এরকমভাবে লকডাউন করে দিতে পারেন আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে মানুষের পাপ তাপের কারণে আল্লাহ তো চাইতে পারেন ঠিক আছে এত আনুষ্ঠানিকতা দরকার নেই আমি ধ্বংস করে দেবো সারা বিশ্ব তোমাদের যে অবস্থা এটা দেখে সম্মানিত হাজিরিন আসুন আমরা খালে স্তবা করি আমরা তবার জন্য যেন অপেক্ষা না করি এবারে রমাদান হোক তবা রমাদান এবারে রমাদান হোক আমাদের থেকে যারা চলে গেছে তাদের থেকে শিক্ষা নিয়ে যারা অসুস্থ আছে তাদের থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আমরা তাদের প্রতি রেসপেক্ট করে শোক এভাবে প্রকাশ করি যে আমরা ধৈর্য ধারণ করি আমরা এবং ধৈর্যের পুরস্কার আল্লাহর কাছে কামনা করি আল্লাহ কাছে কান্নাকাটি করি এবং গরিব দুঃখী অনাহ দুস্থ মানুষের প্রতি আমরা আমাদের দানের হাতকে বাড়িয়ে দিই আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমী যে কথাগুলো বললাম এক নম্বরে আমাকে এবং আপনারা যারা শুনলেন সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুন রামাদানকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ইয়া রামাদান 
أهلا وسهلا يا رمضان أقبلت بالبشرى والخير والغفران يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران يا رمضان يا موسم القرآن يا شهر الغفران يا يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران هي رمضان هي قرآن الموسوب تمي إشتفى مدر كاتي خمار شوقات نية تمي إشتفى مدر كاتي إحسانير أطوم أشرونير شودا أشرونير شوقات نية رمضان تمي أشو رمضان تمار جنو لكو لكو كوتي كوتي مومين أوبك خياته تمي مومينير بشون تكال تمي أشو تمي أمدر كي نتون كوري توبار شاغوري بحشية جاو توبار پاني دي أمدر كي تمي شكتو كوري جاو أمدر غناه غلو كي खमार एक टी रास्ता तुम्हें देखिए जाओ। ये रमजान तुम्हार माजे जनो आम्रा नोटुन करे ईमानेर नोटुन शाद जनो पाए आम्रा जनो शंपुन रूपे बेगुना होते पारी खाले स्तावा करे जनो आम्रा निष्पाप होते पारी कोरोना वायरस से एक मूर्ते तुम्हाँ के शागतों। रमजान के आम्रा शागतों जाना नाम अशुन अमरा शबाई, शबाई मानवशिक्ष बाग प्रस्तुति नहीं है फैली। रामादाने प्रथम रात्रों थे कि हम जो शामिल गुलो जन आपूछ आए ना करें, बेशी बेशी कुरान तेलावाज जो नम्र एक बार करते पड़ी। एक बार रामादान हो कुरान बुझार रामादान, कुरान बेशी बेशी पढ़ार रामादान। जे को था गुलो बोला, अमा के अल्लाह रब्बुल अ